Berlin to stolica Niemiec licząca 3 miliony 700 tysięcy mieszkańców. Gmach Parlamentu Rzeszy w Berlinie wybudowany pod koniec XIX wieku. Od 1999 roku siedziba Bundestagu. Siedziba Urzędu Kanclerza Niemiec. Tędy przebiegał słynny mur berliński o długości 156 km. Symboliczne białe krzyże upamiętniające ofiary muru berlińskiego. Brama brandenburska z końca XVIII wieku ma 65,5 metra szerokości, 11 metrów głębokości i 26 metrów wysokości. Zwieńczeniem bramy jest bogini zwycięstwa Wiktoria kierująca kwadrygę do miasta. Po wschodniej stronie bramy jest plac paryski stanowiący zakończenie alei Unter den Linden. Reichstag od strony bramy brandenburskiej. Pomnik pomordowanych Żydów Europy, wybudowany w latach 2003-2005 w centrum Berlina na powierzchni 19 tysięcy metrów kwadratowych. Sony Center, kompleks budynków wykonanych przez firmę Sony na Potsdamer Platz. Kompleks mieszkalny w sąsiedztwie Potsdamer Platz. Wyspa muzeów w Berlinie. Tu znajduje się jeden z najważniejszych kompleksów muzealnych świata. Stara Galeria Narodowa z XIX-wieczną rzeźbą i malarstwem. Muzeum Pergamońskie. Brama w Babilonie wzniesiona przez Nabuchodonozora II, poświęcona bogini Isztar. Brama Isztar otwierała drogę procesyjną do świątyni Boga Marduka. Mozaika podłogowa z II wieku naszej ery. Po piersie Hadriana, po piersie Trajana, brama wejściowa na targ w rzymskim mieście Milet w Azji Mniejszej z około setnego roku naszej ery. Płaskorzeźba Erosa. Płaskorzeźba asyryjskiego króla. Fasada świątyni Inany. Reliefy z Niniwy, 8-9 wiek przed naszą erą. Basen na wodę z Mezopotami z VII wieku przed naszą erą. Indie, XVI wiek. Fasada średniowiecznej rezydencji pustynnej z VIII wieku Mszata w Jordanii. Michrab z meczetu Bejhakim w Konii. Michrab z XIII wieku z Kaszanu w środkowym Iranie. Ewangelicka katedra w Berlinie zbudowana w latach 1894-1905 w stylu późnego włoskiego renesansu. Główne wejście do katedry. W podziemiach znajduje się krypta grobowa, w której pochowano około 90 osób z dynastii Hohenzollernów. Stare muzeum ukończone w 1828 roku w stylu klasycystycznym. Uniwersytet Humboldta 
W jednej z galerii handlowych trafiamy na występ zespołu folklorystycznego z Indonezji. Naszą podróż po Niemczech kończy wizyta w pałacu Charlottenburg wybudowanym na przełomie XVII i XVIII wieku.